。以下来信分享。老师午好，感谢老师的教导。这几年职场让我最舒心的事情之一，就是前次跟老师报告的进行指数投资，今年后让我有底气在妻子受上司工作压迫时，直接告诉主管。我老公说我们家不缺钱，对比我十年前忍受职场压迫时完全两样，相当解气。前二个月打开 YT 一堆债券节目，不少财经名人鼓吹去买长天期债券或高收益公司债券。在看了几部影片后，就去买了一些债券书籍回家研究，例如安百子子、郑听仪、喇嘛史奈尔的书等。想跟老师报告我的想法如下 ：Q 一，很多专家都说买长中期债券多好，因为美国美联储已经决定要降息，今年会降三次，所以现在买入美国长天期债券。三年有机会赚利息，加资本利得约 27% 以上。我的想法，谁说政策不会转弯？如果今年不降息，或三年内又大加息，有没有可能加息到 8% 过去没有，不代表未来不会有。另外，如果真的有闭着眼睛盲目买进，就可以无风险套利的，那为什么国内各大金控法人都莫买进？我怎知道莫买进？很简单，推荐的这些长天期都莫上涨。经济政策会有效，建立在于无法被民众预测。如果美联储这样容易被预测，那就不叫美联储。美国人很坏，但是没这样蠢。这样好的不像话的事情，为啥让我在家躺沙发看到 ？Q 二，高收益公司债单间公司可能违约率有，但高收益 ETF 因为是一篮子债券，违约率很低，而且股市大跌时还会稳定收到债息，这个远比投资股票还稳健。我的想法不是名字取得好，命就会好。如果是为了追求百分之五所谓的稳健收益，假设通膨百分之三，那根本没有啥利润。这还是期间都莫啥大意外、黑天鹅状况下。要是债券市场关门呢？美国股市就发生过关市，第一次世界大战休市八个月。我对投资短债纳入部位理解如下：一、先思考的是投资的周期有多长，还有每一步棋的后手。目前我的状况是，大约十年后要退休，而我应该至少还有三十年以上的投资期间。发生年度大涨或重挫是必然，但如何利用这波动是重点。在平衡就是一个机制，让重挫时有钱可以买在低点，大涨后可以降低部位风险。二，短期债或现金账户类似，是提供一个现金储备港口，重点不是在获利，而是在有需要用钱时，可以随时有钱用外。口袋有钱会让投资心态有重稳定感，越是气定神闲、冷眼看波动才能成功。三，除了每月发薪日的持续买入指数资产，犒赏自己当月薪劳外，在市场发生重挫、大修正时，储备账户可以是自己状况布局加码。投资是看未来大局结算，不是今年或这个月。今天市场重挫，四短债也会有汇率问题，但至少这个还在可以承受范围。如果收益跟负向波动冲抵还损失百分之三，也不会让我心情不开心或影响生活。五政府给我月退大约三万，目标是在退休前用工资另外囤出三百万以上的现金短债部位，飞来自在平衡。这样以百分之四计算，月领四万，可以支应家用有余。六十年可以发展其他可创造收益的专长，退休后有其他通路收入。这样真的发生股市关闭个二至三年，我一样可以有其他收入营生。期至于长中期债券，我无法看懂美联储在讲啥。这些谈话常是听君一席话，如听一席话，不会打的球我就不挥棒了。八为了抗通膨的目的是要退休不沦落下刘老人，在一有月退，二第二专长收入，三现金短债储备，我的 Q Q Q Q L D 都处于长期持有的状态。如果股市长期下可以打败债券市场，我战略思考是怎样留在股市跟人比气长。综上，加上开始重视健康，凡事有节制，维持必要医疗险来补足健保不足，我想以我目前智慧认知，大概能做到这些。至于朋友问我要是老公打过来，或是第三次世界大战怎么，我都回答：如果战争死了，那要这些钱也没用；但如果我们没死，历史上战争过后，股市都开启大涨。那时我们就很开心了，谢谢老师教导。以上来信分享，以下是老师信件回复，感谢你的来信分享。
。当我们投资成功之后，有底气跟老板说，大不了我不干了，我不缺钱。这就是我要给所有的朋友，有这个能力，知道不需要靠劳力赚钱就可以富有。关于不要买长天期债券，是因为长天期债券的回报率相当的低。因为从过去历史来看，投资长天期的债券回报率就远低于股票指数基金。如果只是因为央行的降息而想做一个短线操作，那不叫投资，那称为投机。既然是投机，就跟赌博一样，没有人保证一定赚。彼得林区说，他从来都没有看到有人可以预测央行的利息决策，因为连央行自己都不知道未来利息会怎么走，因为经济会怎么走没人知道。央行利率是跟住经济走，既然经济无法预知，那利息的走势就没有人知道。直接投资长期三十年债券的，就要在利息高的时候锁住三十年利息，这部分的资金就是一个稳定的现金流。这稳定现金流是不能谈回报的，因为稳定跟回报是相冲突的。你说的没错，当金融业跟这些财经媒体讲的好到不像真的一样，那通常不是真的。如果这是真的，千真万确，银行自己买都不够了，那还轮到他们的营业员来推销给你。如果是谈长期投资回报，当然指数基金回报率是最好。如果谈稳健，那直接买美国长期三十年债券，拿股息三十年不变，那是最稳健，因为投资三十年，直到到期日，本金不会亏损，利息三十年固定。但是公司债就不一样，公司债没有保证最后你的本金可以拿回来，而且高收益债的配息和违约率有关，所以不是稳定的。而且在次贷风暴的时候，有很多联动债破产。其实，一般的投资者很难分辨结构债与公司债跟高收益债之间的差别，所以现金是能够十几年生活没问题，股票指数基金是能够长期打败通膨，而且可以滋润我们的生活，提升我们的生活品质。长期债券就提供一个稳定现金流，但是无法打败通膨。这些工具理解之后，就可以知道自己的资产要如何配置。你做的相当好，我们做我们能做的。我们不能做的就不要理会他，生活要怡然自得，富有自来。免责宣告，所有的 email 影片内容与回复资讯仅供参考。我不是专业的投资顾问，也不是专业的税务人员，所有资讯仅是个人经验分享。投资需谨慎，投资和任何决定与行动都要自行负责。感谢观看本篇影片，如果喜欢这个主题，请给我们按赞和订阅、分享、转发。也欢迎在评论区分享你的想法和经验。撰稿 ：James。